大家好，宠粉的仪态又来了。最近唐艺昕的一条关于长发短发的微博，又让大家开始了讨论。发型对于我们来说是非常重要的，明星就更加注重了。有的人长发是女神，短发变大妈；也有人长发是路人甲，短发是女企业家。那么女明星们长发和短发的差距到底有多大呢？咱们今天一起来看一下。说到差距，那就必须要先说一下郭采洁。最开始知道郭采洁的时候，是因为她的成名曲《狠狠哭》。以前的她还是留着长发的纯情小白兔，整个人看起来青春又冷冽，给人一种高中时期的清冷女神气势感。然而后来，自从《小时代》上映，她在里面饰演的顾里就深入人心。很大一部分原因是她的短发造型，短发的她真的太有魅力。顾里时期，她给人的感觉是干练、清爽、强势。后来，他又尝试各种短发，有时是民国复古女孩，有时又是个性的摇滚女孩，各种风格都能驾驭。短发真的是被他玩出了花。连欧弟之前都说她是自己见过的女艺人里剪短发最好看的，看来相比于长发，短发真的很适合她。沈夜的长发造型和短发造型也是给人一种反差很大的感觉。短发的她笑起来简直就是治愈系天才，浓眉大眼，一整个日系清新感，搭配上色彩鲜艳的衣服，真的元气满满，非常可爱，俨然一个青春活泼的女大学生，总有种让人忍不住想要和她成为朋友的冲动。长发时，他又切换成森系甜美风格，举手投足间都是甜美的样子，软萌软萌的，让大家对他的保护欲瞬间爆棚。不过，长发的他虽然也很好看，但似乎不如短发更有辨识度。短发总是能够让人一眼心动。同样是以短发经常跟大家见面的，还有张子枫。张子枫的短发造型曾经是很多女孩子想要模仿的。他身上的少年感真的很迷人。之前有不少网友表示，张子枫是娱乐圈里唯一一个少年感和少女感并存的人。一头日系慵懒的短发，配上清秀的五官和独特的气质，一切都恰到好处。微博里经常能够看到他晒的照片，有时清爽帅气，像个假小子，无处不在散发魅力；有时活泼跳脱，就是一个十足的鬼马少女，让人觉得这就是理想中的妹妹。感觉跟他在一起即。是不说话也不会觉得无趣。日常生活中的他，常常让人觉得可以用一切美好的词语用来形容。张子枫平常的风格，真就是一个十足的文艺少女。长发的她，温柔中又带着一种优异的气质，看起来很恬静，还给人一种清冷的疏离感。我真的会反复爱上张子枫。和张子枫一样，短发都很有少年感的女明星还有张达飞。张达飞笑起来，梨窝和酒窝都会出现，短发少年感极强，一下让人知道原来甜美和帅气是不冲突的。我才不要和你做朋友！里面，她短发清爽精干，活脱脱一个高中生里叛逆的少女，神秘又亲切。原来真的有人可以又美又帅。摇滚狂花里就是一个十足的摇滚女孩，真的越看越激，妹妹真的太酷了。长发时又清纯甜美，调皮可爱的她常常能够收获大批女粉，真的很吸引人了。之前一直是长发的张馨予，在她剪短发后，仿佛打开了某种封印。张馨予的美本身就比较有攻击性，剪了短发后更是英气十足，让人心生好感，甚至连光头都能轻松驾驭，整个人看起来又媚又飒。别说展男了，很多女孩子都很喜欢。她在《幸福触手可及》里饰演的秦青，更是气场全开，有种老娘就是天下第一美的感觉，让人十分欣赏了。还有当初凭一条广告火出圈的郭碧婷，之前的我可以说对她的美貌一无所知，直到看到她的短发，我的天，这真的不是三 D 建模吗？怪不得她说自己是靠短发红起来的，而且出道的时候就是短发，精致的五官配上一头干净。净利落的短发造型真的美哭了。现在长发的她温婉高级，《小时代》里的造型也是令人印象深刻，在之前可以说是黑长直的代表了。齐薇的长发造型看起来也是十分靓丽，搭配上精致的妆容，看起来整个人非常大气。而她之前的短发也是同样出彩，齐肩直发搭配大红唇，真是御姐本姐了。眼神魅惑还很 A， 真是气场十足，就像是电影里闪亮出场的黑道大姐，谁看了不得退让三分？姐姐真的太霸气了。同样以短发出圈的还有桂纶镁，看见她才知道，原来短发女人也可以性感和美丽。
，只限在不能说的秘密里面。她的短发青春又文艺，还多了一点成熟女人的魅力。在南方车站的聚会中，她的短发造型时而冷酷，时而疯癫，霸气中透着狠厉和决绝，眼神看着让人不寒而栗。而之前在《家人》杂志上的她是一头长发，略显凌乱的羊毛卷，在搭配上妆容，整个人看起来慵懒又高级。看到这里，不得不说一句：“姐姐，我可以。”还有周冬雨的造型也可以说是换头如换脸。早期的周冬雨真的好清纯可人，在《山楂树》中，她扎着两个麻花辫，笑起来眉眼弯弯，一脸人畜无害的样子。长发飘飘的她看起来像是高中时期那种乖乖女，一脸稚嫩又富有灵气，熟练感满满，感觉会是很多人的白月光。不过相对于长发，好像很多人都更喜欢她短发的样子。短发造型的她，时尚感好像更强了，各种造型也都能 hold 住，整个人的气质就是时尚个性古灵精怪，结合她的性格，还给人一种鬼马俏皮的感觉，非常的灵动，更加有记忆点。近几年势头很好的周雨彤，在长发和短发的造型上，也是有着完全不一样的气质。刚知道她的时候，是在《寒武纪》里，她头戴鸭舌帽，长发飘飘，唯美落泪的样子，真的惊艳了我好久。那个时候脸上还带了点婴儿肥，整个人一看有种韩剧女主的破碎氛围感，真的超绝。任何人没见过周姐长发的样子，我都会伤心的。现在剪了短发的她，化身飒姐，气场两米八，直接就是想开口喊老公的。状态美艳又高级，真的迷住了。果然，美女什么发型都能驾驭。说到美女，肯定要来看一下迪丽热巴了。迪丽热巴可以说是整个娱乐圈里最具有浓艳系特点的女明星了。她这张脸无论什么造型都能够有很强的辨识度。长发时，她明艳动人，妩媚妖娆，在各种红毯上，她都是焦点般的存在。直发可以娇艳欲滴，卷发也可以呆萌可爱。例如《漂亮的李慧珍》里面，她一头毛茸茸的卷发就真的很萌。短发时，她又秒变复古迷灵，大红唇配上漂亮的礼服，衬得她更加优雅娇俏。这就是迪士尼在逃公主吧？她真的是任何造型都能够带给人惊喜，怎么看都是惊艳全场的那一个。说到迪丽热巴，那就一定要说一下古力娜扎了。同样具有异域风情的大美女，短发和长发也是有很大的区别。不管是她出演的影视作品，还是生活中的一些自拍，一直以来都以长发为主，很少看到她短发的样子。长发的她在超高的颜值下显得仙气飘飘，有种不食人间烟火的美。而在《芭莎男士》镜头下，又看到了娜扎的另一面，短发的少年气和夏日的清新，有种英气十足的美。果然，女生帅起来就没男生什么事了。为此，一太只想说，这样的盛世美颜，应该一辈子都不用为发型担忧吧。同样惊艳的还有万鹏。说到万鹏，可能有很多人不太了解，但想必一说杨大笨，就会有很多朋友知道了。不过杨大笨真的是我对万鹏最大的误解。之前他饰演的杨大笨，在《人不彪悍王少年》里是一头短发，整个人看起来并不起眼，穿上普通的高中校服，真的完全不觉得是明星。但是当他换回长发时，我真的一整个被惊艳住了。在我们这十年里，北舞出身的万鹏跳起舞来，整个人都在发。光无疑是一个非常有灵气的女神。没有工作的一年里，这部剧中她的长发灵动又自然，像是夏日小雏菊，散发着清爽气息。麻花辫加上双马尾，俏皮中透着可爱，完美消化个人风格，但又不失特色，完全就是我心目中偶像剧女主的样子。还有赵今麦的长发和短发，气质上也完全不同。赵今麦的短发造型就是学生时代的假小子，配上一副黑框眼镜，看起来更加有男孩子那味了。而在开端里的李诗情，她长发的样子又有种无家有女初长成的感觉，一下子就美到了我的心巴上。可盐可甜，还有种纯欲风。剧中和白敬亭的 CP 感爆棚，让人狠狠爱住了。不得不说，相较于短发，妹妹还是更适合长发一些。最后来看一下倪妮,妮。倪妮,妮的气质在娱乐圈也是独一份了。母女郎出身的她，可以说是娱乐圈高级感的代言人了。长发时明媚动人，非常有女人味短发又变身气质型女神，尤其是在《精灵十三钗》里面，一身旗袍衬得她身材凹凸有致，再配上短发造型和大红唇，把“风情万种”这个词诠释的淋漓尽致。美女真的好诱人，真是忍不住喊姐姐杀我。
。其实无论长发与短发都是自己的配置。以太觉得人生贵在尝试与突破，明星们或许会因为某个发型出圈，但是能够支撑他们在娱乐圈走得越来越稳的还是作品。不过看了这么多女明星长发和短发的样子，大家觉得他们更适合哪一种造型呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩内容哦。